வசந்த் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் இன்றைய தினத்தில் உணவே மருந்து பகுதியில் வறட்டு இருமல் நோய்க்கான ஒரு மருந்து முறையை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலில் இந்த நோய் வருவதற்கான அறிகுறிகளை பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவாக நாம் உடலில் அதீத வெப்பம் இருக்கும் பொழுது தேவையற்ற நச்சு நீர்கள் இருப்பவர்களுக்கு அந்த வெப்பத்தின் காரணமாக சளித்தன்மையாக நுரையீரல் முழுவதும் படிந்து கொள்ளும் நாளடைவில் இருமல் வரும் பொழுதெல்லாம் நெஞ்சிலே லேசாக சளி வருவதை பார்க்க முடியும் அப்படி லேசாக சளி வந்தவுடன் அதற்கான ஏதோ ஒரு மருந்தை சாப்பிட்டு அப்பொழுது அந்த நோய் தாக்கத்திலிருந்து நமக்கு அது சரியாகிவிடும் என்று அவர்கள் காலம் கடத்துவார்கள் எத்தை தின்றால் பித்தம் தனியும் என்ற அளவிற்கு எந்த மருந்தை சாப்பிட்டால் அவர்களுக்கு அந்த கபத்திலிருந்து சளித்தன்மையிலிருந்து வெளியே வரும் என்று தெரியாமல் ஏதோ ஒரு மருந்தை நான் சாப்பிட்டேன் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெடிசன் வந்ததுன்னா அந்த மெடிசனை பார்த்து சாப்பிட்டணும் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தங்க இந்த மருந்து சாப்பிட்டேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அலர்ஜி மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க முகநூலில் பார்த்தாலும் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தாலும் அந்த மருந்து முறையை நீங்கள் சாப்பிட வேண்டாம் வறட்டு இருமல் என்று சொல்லக்கூடிய நோய்க்கான ஒரு மருந்திற்காக அதிமதுரத்தை வறட்டு இருமல் நோய்க்கான ஒரு மருந்திற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் பொதுவாக அதிமதுரம் ஒரு அற்புத மூலிகையாகும் நெஞ்சிலே இருக்கும் சளித்தன்மையை வெளியேற்றி நெஞ்சிலே இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற நச்சு நீர்களை அகற்றுமாம் அதாவது நெஞ்சு சளி இருப்பவர்களுக்கு ஒரு விதமான கரகருப்பு தன்மையும் சத்தங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்குமாம் அவர்கள் படுத்தவுடன் குரட்டை விடுவதை பார்க்க முடியும் நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய் இருப்பவர்களுக்கு இதுபோன்ற தொந்தரவுகள் தினமும் வருவதை பார்க்க முடியும் அப்படி இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு அற்புத மூலிகையாக அதிமதுரம் செயல்படும் இவர்களுக்கு சாப்பிடக்கூடிய உணவிலே குளிர்ச்சி மிகுந்த உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது அந்த குளிர்ச்சி பொருளானது சளித்தன்மையை அதிகப்படுத்தும் அப்படி சளித்தன்மை அதிகப்படுத்தும் பொழுது இப்பொழுது குளிர்காலமாக இருப்பதாலே இயற்கையாக அவர்களுக்கு சளித்தன்மை அதிகமாக காணப்படும் அவர்கள் நெஞ்சிலே சளி அதிகரிக்கும் பொழுது தொடர்ந்து ட்ரை காஃப் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை அதாவது வறட்டு இருமல் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் தாக்கம் அதிகரிக்கும் அப்படி இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் அதிமதுரத்தையும் அதனோடு கூட ஒரு நான்கு மூலிகைகளை வைத்து ஒரு எளிய மருத்துவ முறையை கையாளப் போகின்றோம் அதற்காக முதன்மை மூலிகையாக அதிமதுரத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் நேர்களே அடுத்ததாக சுக்கு சுக்கு ஒரு காய கல்ப மருந்தாகும் சுக்குக்கு மிஞ்சன மருந்தும் இல்லை சுப்பிரமணிக்கு மிஞ்சன தெய்வம் இல்லை என்று சொல்வார்கள் இப்பொழுது நாம் குளிர்காலத்தை நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த குளிர்காலத்திலே நமக்கு சளித்தன்மை இருப்பவர்கள் மிகுந்த ஏராளமாக காணப்படுவார்கள் அதாவது கோழை என்று சொல்லக்கூடிய கபத்தன்மை இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு அரிய மருந்து முறைக்காக சுக்கு மிக அரிய மருந்தாக பயன்படுகின்றது சுக்கு காப்பி நாம் வீட்டில் போடும் பொழுது அந்த சுக்கு காப்பியோடு பணங்கற்கண்டு சேர்த்து தருவார்கள் பாட்டிமார்கள் எல்லாம் அதுபோன்று சுக்கு ஒரு துணை மருந்தாக பயன்படுகின்றதை பார்க்க முடிகின்றது சுக்கில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் சி என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையானது உடலின் தேற்றியாக செயல்பட்டு தேவையற்ற நச்சுக்களை வெளியேற்றும் தேவையற்ற புரதங்களை வெளியேற்றும் கொழுப்பு தன்மையை அகற்றி நாம் உடலின் தேற்றியாக உடலை வலுப்பெறச் செய்யும் கேல்சியம் சத்து உடலில் அதிகரிப்பதால் மூட்டு வலி முதுகு வலி நெஞ்சு வலி கழுத்து வலி போன்ற வழிகளை உடனடியாக குணப்படுத்தும் அத்தகைய தன்மைகள் கொண்ட சுக்கை வறட்டு இருமல் நோய்க்கான ஒரு மருந்து முறைக்காக பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக மிளகு மிளகு ஒரு காய கல்ப மருந்தாகும் இதனை சித்தர்கள் கருப்பு தங்கம் என்று வர்ணித்து காட்டுகின்றார்கள் அது என்ன கருப்பு தங்கம் என்று கேட்கலாம் நாம் உடலிலே நஞ்சிலான் பின்சலான் என்ற பாடலிலே அகத்தியர் தன் பாடலில் கூறும் பொழுது உடலில் நஞ்சு என்று சொல்வதை சளித்தன்மையை தான் கூறுகின்றார் அத்தகைய சளியை போக்குவதற்கு தங்கமாக அதாவது தங்க பஸ்பத்திற்கு நிகராக செயல்படக்கூடிய தன்மை மிளகிற்கு உண்டு அதனால் இதை கருப்பு தங்கம் என்று சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் நாம் வீட்டிலே ரசம் வைத்தால் கூட மிளகை சேர்ப்பதை பார்க்க முடியும் ரசத்தில் மிளகு சேர்ப்பதால் உடலில் தேவையற்ற நச்சு நீரை வெளியேற்றும் உடலில் உஷ்ணத்தன்மை ஏற்படுத்தி கோழையை அகற்றும் அதாவது சளித்தன்மையை வெளியேற்றும் நெஞ்சில் இருக்கும் சளித்தன்மையை வெளியேற்றியவுடன் அவர்களுக்கு அந்நோய் தாக்கத்திலிருந்து குணம் பெறச் செய்யும் 
அத்தகைய தன்மை கொண்ட மிளகை வரட்டு இருமல் நோய்க்கான ஒரு அரிய மருந்திற்காக அளவோடு மிளகை பயன்படுத்துகின்றோம் நேர்களே அடுத்ததாக தனியா தனியா ஒரு அற்புத மூலிகையாகும் நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு முறைகளில் தனியா மிகச்சிறந்த உணவு முறையில் சேர்க்கப்படுவதாலே காரத்தன்மை கொண்ட உணவோடு கூட தனியாவை சேர்க்கப்படுவதை பார்க்க முடியும் அந்த அளவிற்கு உருள் அரிசி என்று சித்தர்கள் இதனை பரிபாஷையிலே சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் அரிசி வகையிலே உருள் அரிசி என்று சொல்வதற்கு காரணம் நெஞ்சு சளியை வெளியேற்றுவதற்கு மிகச்சிறந்த மூலிகையாம் தனியா தனியாவில் இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற சித்த மருத்துவ குணங்களில் சொல்லப்படுவது தேவையற்ற நச்சு நீரை வெளியேற்றுமாம் உடலில் இருக்கின்ற பித்தத்தின் ஆதிக்கத்தை குறைத்து அந்நோய் தாக்கத்திலிருந்து படிப்படியாக குணம் பெற செய்யும் வயிற்று புண் இருப்பவர்களுக்கும் வாயில் ரணம் இருப்பவர்களுக்கும் நெஞ்சிலே ஒரு விதமான கரகரப்பு இருப்பவர்களுக்கும் தனியா ஒரு அற்புத மூலிகையாகும் இப்பொழுது செய்யக்கூடிய மருந்து முறைக்காக அதாவது வரட்டு இருமல் என்று சொல்லக்கூடிய நோய்க்கான துணை மருந்தாக தனியாவை அளவோடு பயன்படுத்துகின்றோம் நேயர்களே அடுத்ததாக திப்பிலி பார்ப்பதற்கு சிறிதாக இருக்கும் இந்த திப்பிலியின் எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் அடையே எப்பா சித்த மருத்துவத்தில் இப்படி ஒரு படைப்பா என்ற அளவிற்கு சித்தர்கள் இதனை வர்ணிக்கின்றார்கள் தோளில் இருக்கின்ற நம்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நோய்க்கு அதாவது மத மதப்பு என்று சொல்வார்கள் கிராமத்துல அந்த காலத்துல சொன்னா என்னுடைய காலை திமிரு பிடிச்சிச்சுப்பா எழுந்து என்னால் உட்கார கூட முடியலன்னு சொல்லுவாங்களாம் அந்த அளவிற்கு இருக்கும் நோய் தாக்கத்தை அக்காலத்திலே திப்பிலியை ஒரு காய கல்ப மருந்தாக பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் பிரட்டு இருமல் நோய்க்கான ஒரு மருந்திற்காக திப்பிலியை அளவோடு பயன்படுத்துகின்றோம் நேயர்களே நாம் வசந்த் தொலைக்காட்சியிலே உணவே மருந்து பகுதியில் குளிர்காலத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இத்தகைய தன்மை கொண்ட இக்காலத்திலே குளிர் காய்ச்சல் வருவதை பார்க்க முடியும் நெஞ்சிலே அதிகமாக கோழைத்தன்மை காணப்படும் அதாவது சளித்தன்மை உடையவர்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் ஏன் இந்த நோய் தாக்கம் நமக்கு வருகின்றது என்று யாரும் கண்டுகொள்வது கிடையாது ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை முறையிலே உழன்று திரிந்து கொண்டிருக்கும் காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஏதேனும் ஒரு நோய் வந்தால் உடனடியாக ஒரு மருத்துவ முறையில் சென்று மருத்துவரை கேட்டு ஒரு மருந்தை சாப்பிட்டால் அந்த நோய் தாக்கம் போகிவிடும் என்று அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் அக்காலத்திலே சிட்கா மருந்து என்று வீட்டில் இருக்கின்ற அஞ்சறை பெட்டியிலே நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்து முறையில் தேன் ஒரு காய கல்ப மருந்தாக இருந்திருக்கின்றது அதாவது சஞ்சீவி காயக்கல்ப வரிசையிலே தேனை குறிப்பிடுகின்றார்கள் நேர்களே ஒவ்வொரு மருந்தையும் அளவுகளின்படி கல்வத்தில் இட்டு அரைக்கலாம் நேர்களே வரட்டு இருமல் நோய்க்கான ஒரு அரிய மருந்திற்காக அதிமதுரத்தை இருபது கிராம் அளவிற்கு அதிமதுரத்தை கல்வத்தில் இட்டு அரைக்கலாம் திப்பிலி ஐந்து கிராம் அளவிற்கு சேர்க்கலாம் தனியா ஐந்து கிராம் அளவிற்கு சேர்க்கலாம் சுக்கு ஐந்து கிராம் அளவிற்கு சேர்க்கலாம் மிளகு ஐந்து கிராம் அளவிற்கு சேர்க்கலாம் நேயர்களே வரட்டு இருமல் நோய்க்கான ஒரு மருந்திற்காக கல்வத்தில் இட்டு அளவுகளின்படி வைத்துவிட்டோம் இந்த அளவுகளின்படி அரைக்க தொடங்கலாம் வரட்டு இருமல் நோய்க்கான ஒரு அரிய மருந்தை கல்வத்தில் இட்டு அரைத்துவிட்டோம் ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்திலே எடுக்கலாம் நேர்களே வரட்டு இருமல் நோய்க்கான ஒரு அரிய மருந்தை தயார் செய்துவிட்டோம் ஒரு ஸ்பூன் அளவிற்கு மருந்தில் தேனை கலக்கலாம் ஒரு சிறிய ஸ்பூன் அளவிற்கு மருந்தை எடுத்தால் போதுமானது 
அதே அளவிற்கு தேனை சேர்க்க வேண்டும் இம்மருந்தோடு தேனை சேர்க்கலாம் நேயர்களே வறட்டு இருமல் நோய்க்கான இம்மருந்தை நாம் தயார் செய்யும் பொழுது அதிலே தேனை சேர்க்கும் பொழுது ஒரு லேகிய பதத்திலே வந்துவிடும் அந்த லேகிய பதத்தில் வந்தவுடன் அம்மருந்தை காலை மாலை என்று இரு வேலையும் உணவிற்கு முன்பாக சாப்பிட வேண்டும் அப்படி மருந்தை சாப்பிடும் காலகட்டத்திலே குளிர்ச்சி மிகுந்த உணவு முறைகளை தவிர்க்க வேண்டும் நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவிலே அதிக காரமான உணவுகளையும் எண்ணெய் பண்டங்கள் அதாவது எண்ணெயில் பொறித்த பண்டங்களை சாப்பிடாமல் இம்மருந்தை தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுது அந்நோய் தாக்கத்திலிருந்து குணம் பெற செய்யும் நோய் உடையவர்கள் இம்மருந்தை பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வாழ்த்துகின்றேன் நன்றி வணக்கம்